Здравствуйте, дорогие друзья! Этот выпуск называется у нас «Внутренняя или духовная работа». Мы с вами уже проговорили, такое касание легкое сделали и назвали эти встречи «Духовные состояния» и «Духовные ступени». А вот теперь поговорим о том, а как же реализовывать вот эти духовные состояния и духовные ступени, какая работа на, от нас требуется, и вообще какая от нас, и какая может быть и не только от нас. Давайте постараемся в этом разобраться, потому что духовная работа, внутренняя работа человека сопровождает нас постоянно с того момента, когда мы начинаем ощущать желание к духовному. Без этого просто мы не можем сделать ни одного шага для того, чтобы не выяснить и не сделать осознанно следующее правильное движение. Итак, Отрывок короткий прочитаем. Внутренняя или духовная работа – это миссия по реализации человеком цели творения. Человек изначально не может произвести ее сам. Вместо него эту работу делает высший свет или творец. Потому она называется работой творца. Я сам должен только просить творца, чтобы он сделал за меня эту работу. То есть просьба, убеждение, подготовка к тому, что он исправил меня, это моя работа. А выполнить ее должен он, потому что свойство абсолютной отдачи и любви, оторванное от, оторванное от моего естества, совершенно не находится в рамках природы человека. Ну и еще один, еще один отрывочек, и дальше мы это уже продемонстрируем с вами тоже на чертеже и немножечко поговорим. Высший свет, то есть что, собственно, я прошу для того, чтобы реализовать следующее свое духовное состояние, да, и выполнять духовную работу. Высший свет – это сила, действующая на нас с более исправленного состояния, к которому мы стремимся. В мере нашего стремления к более высшему состоянию, более альтруистическому, оно отзывается на наше стремление и подтягивает нас. Такое же взаимное влияние сил существует и в нашем мире, в устремлении к любому новому, отличие в том, что в духовном стремлении это притягивающий нас к новому состоянию сила называется свет, потому что своим воздействием не просто притягивает нас, а изменяет нас в подобие новому состоянию. Ведь оно более духовно, альтруистично, а в нашем мире притягивающая сила не должна нас менять. Ну вот давайте мы вернемся к чертежу, который мы рассматривали вот в этих наших выпусках «Духовные состояния и, ну, и духовные ступени» и посмотрим еще раз, что это за работа такая внутренняя, которую нам предстоит сделать. Итак, мы о чем говорим? Что вот с момента, когда у нас э, открывается точка в сердце, да, вот, когда мы с вами находимся уже в полной реализации развития наших эгоистических желаний, э, у нас раскрывается новый уровень желания к духовному, мы с вами уже осознаем, что это желание требует наполнения, что наполнения этого желания нет в нашем мире, и развивать мы не можем это желание в нашем мире. И, соответственно, мы, мы уже с вами знаем, что в соответствии с методикой каббалистической, для развития этого желания и для того, чтобы мы проходили каждое следующее духовное состояние и все духовные ступени осознанно, нам необходим высший свет. И вот здесь мы с вами говорим, возьмем два любых решимот, Допустим, неважно, вот допустим, где-то вот здесь мы сейчас находимся, с вами вот два решимот возьмем соседних, да, то есть два состояния. Или в другом, вот мы, мы сейчас практически с вами вот здесь находимся, поэтому нам проще вот отсюда говорить. Вот, то есть, так или иначе, я нахожусь в одном состоянии, а притягивает меня следующее. То есть, закон развития требует от меня, чтобы я пришел в следующее состояние. Меня в этом состоянии, где я сейчас нахожусь. Не дадут покоя ни высший свет, ни закон развития, ни программа, которая у меня существует. А во мне все эти решимоты уже заложены. Вот все буквально от самого замысла творения до его реализации, они во мне, в моем, вот в этом сочетании желаний и свойств, которые мне досталось при разбиении, уже сидят. Поэтому моя работа только менять эти состояния. Я не могу какие-то другие проходить, которые я бы сам себе мог представить. Все состояния заданы, последовательности заданы. Моя задача только их проходить осознанно вот по, этим, по этой самой программе развития. Поэтому, что от меня требуется? Просьба как бы, к высшему свету воздействовать на меня, но этой просьбы мало. Я не могу просто так лежать сейчас на диване и просить высший свет, чтобы он на меня воздействовал. Я должен сам сделать огромное количество различных действий и усилий, для того, чтобы у меня появилось желание и правильная просьба попросить вот это воздействие этого высшего света. Это и есть наша каббалистическая методика. То есть то, что мы практически реализуем. Можно назвать некоторые элементы, которые мы тоже можем э, дополнительно рассматривать. Это, допустим, там, отмена себя, выход из себя, от, отказ от мысли о себе. 
это включение в другие души, в другие желания. Это э, работа по выяснению своего состояния несовершенного, работа по тому, как притянуть более совершенное состояние. То есть каждое, каждое вот это внутреннее наше усилие, оно требует осознанности, опыта, и по мере прохождения этих состояний мы этот опыт получаем. Поэтому вся наша работа в Кабале связана фактически с тем, чтобы анализировать, где я сейчас нахожусь, что мне мешает, чтобы подняться, включиться, стараться в новое желание, при, 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 почувствовать его как бы воздействие на меня притягательное и сделать правильные действия для того, чтобы подтянуться на, на него и включиться в новое состояние. И поднимает меня в это новое состояние только правильное воздействие высшего света. А воздействие высшего света мы с вами получаем от наших усилий внутренней работы, при использовании каббалистических источников, при наличии учителя-методиста-каббалиста и при наличии единомышленников, которые помогают нам в этой работе. Вот, и мы фактически работаем как одна команда, один коллектив в каббалистической группе или в таком сообществе большом каббалистическом, можно даже виртуальном, которое позволяет нам быстро, комфортно, осознанно проходить эти состояния и при, пройти до уровня уже раскрытие высшего мира и далее под 125 ступеням к совершенному состоянию, состоянию полного слияния с Творцом, к полному подобию по свойству, к состоянию вечности и совершенства. Вот такой путь нам предстоит, он нам задан, вот пожелаем нам всем его пройти благополучно, осознанно, свободно, э, ну, комфортно, так, чтобы мы действительно выяснили всю природу Творца, всю природу Творения, соединили это в одно и слились вот в единую эту душу Адама или общую душу всего человечества, в котором мы будем находиться в совершенном состоянии. Всего вам доброго. Продолжим более конкретные вопросы реализации внутренней работы в следующих наших выпусках, в следующих встречах. До свидания.